动请我来的，哼！哎，又坑我，顾小英。啊！是你的跟我长得好像，就是我。是谁啊？他为什么看我手机啊？你说呢？道尔顿，新艺创作总监。哦，你还敢哼我？谁让你把大风筝创意存进手机里的？我，我开会的时候懒得带笔跟纸啊，我就存在手机备忘录里了。我是工作认真才这么做的。我求你了，裴娜，你干嘛对这事儿认真啊？泄露公司机密，你知道是什么后果吧？顾董，我我我不是故意的，你就原谅我这一次吧。但是我我喝多了，我也不知道发生什么事了。我这可是商业犯罪，后果很严重的，还是交给警方来处理吧。无敌，立刻报警。你们，你们是想让我坐牢是吗？我，顾董，我求你了，你原谅我这一次吧。我真的不是故意的，顾董，我我不想坐牢，我我。方案是我泄露的，开除我吧。亚军，裴娜娜的手机是我的，你们都知道我喜欢她。为了投其所好，我特意买了一部一模一样的，就是为了调换着使用。我只想，就算娜娜不爱我，有样东西替我陪在她身边也好。就这么简单。唐亚军，你把这事揽你身上有意义吧？在座的哪个人不知道？这和你没关系。你这个傻小子，这个女人迟早害死你。你们、你们、你们，为什么偏偏是我的朋友呢？想狠狠收拾你们一顿都不行。裴小娜，罚你一周不准见我。既然责任人自己都认了，该开除谁，明天就把手续办了吧。他，或者是他，无敌你来决定。糟糕，这摆明着就是借刀杀人。顾小英是想利用裴娜杀掉唐亚军，是为了让你损失冤大家。佳佳。真的要走啊！你没有必要为了我这么做。你信不信那天我在场？你凭什么看别人手机？李世神，李算老几啊？哼！当我发现的时候，他已经在看你的手机了。都怪我发现的晚。这都是我的疏忽，都怪我。这怎么能怪你呢？我感谢你还来不及呢。我现在才知道，你借我手机是为了保护我，是想替我掩饰，而我却……不管怎么说，这件事都是我惹的祸。要不是那天我非要去一枝独秀酒会，非要喝那瓶大香槟，非要在那个时间、那个地点，在那儿睡着，我就不会……娜娜，这件事不怪你。都是因为我发现了贪婪是我的疏忽，还有我要走，跟你跟这件事都没有关系。其实，其实我早就厌倦了这样朝九晚五的白领生活了。我觉得还是以前那样自由自在的日子更适合我。这不是你的真心话。为什么不是？因为，我记得你曾经跟我说过。你的梦想就是管理一家大公司，把你所学的财务概念、金融投资、财经管理全面、有效的运用到实际工作中。我说的这些，你都记得？不光是你说的每一句话，我都记得。因为我做的每一件事
，我都没忘，只是，只是我不敢去想，我一想满脑子都是你，我我不知道该怎么办，我，我真是身在福中不知福。通过这件事，我才知道，雷琼对我仅仅是朋友间的友情，而你对我，才是那种。雅金，你怎么也在这儿？我是来劝丫丫不要为我牺牲的。不管怎么样，我来想办法，你都要留下来。陈导啊，什么你的我的，咱们俩这个叫做有艺术缘。你看这装，这狗丝穿一条裤子上，瞧我这张嘴，把话给说俗了。呃，一条裤子又一条裤子吧 ，C K 的，不委屈你。小虫，那我俩欺负了你，我真的把你虫害了我。哎，来老板，来老板，你可得拦住了。陈导啊，可是国宝级的导演，撞一个少一个啊。小树林，你放开我！放开我！我要死他！不好了，无敌！怎么了，张玲？翟国强找上门了，现在正跟陈导在摄影棚闹呢。我还没找他算账，他居然跑到这儿来丢人现眼。我找他去。哎，不行，你到底哪头的？新盟的人也来了，费总和吴总想尽一切办法不让他们见面，忙得都快穿越了。所以这事不能冲动，如果让客户知道了，我们只会更被动。baby， 走，我们先去看看。对不起。喂，东南，抬头，找个借口出来一下。好，对不起，失陪一下，很快回来。耽误你把他喷走的，大王这马上就到了。行行行行，这样吧，你先稳住新闻国际的人，我去想办法。不能让姓翟的和他们见面。你通知我爹了吗？嗯，你想办法去。嘉宾带出去，他太激动了。是啊，陈导，你那么激动干嘛呢？你可得悠着点啊！万一这语言杂乱症要是犯了之后啊，纽约广告界的最佳导演可又泡汤喽。翟总，还指望我撒泡你？你也配？我呸！我家乡话卖都是给你面子的，上有国法，下有家法，中间有婉拒，还跑了一个卖切糕的啊！哎，我去去去去去去去去去去去去去去去打开天窗说亮话吧，你到底想怎么样？都是生意人，在商言商嘛。孙丽霞，你们两个负责去安抚陈导的情绪，张丽莎莎，你们跟着吴总去稳住新盟的客人。放心，春花，你负责在大家之间通风报信，有什么问题立刻告诉我。收到，我去找翟国强。里边那个小子是老狐狸，狡猾的很，你千万别跟谈什么条件，小心上套。放心吧，我心里清楚，他既然敢来概念，一定略有所图，不然的话，他早把大篷车的创意拿给新盟国际了。放心吧。费总，什么事儿，莎莎？大篷车，它它到了吗？哎呀，就是这个大篷车，这个大篷车的物料换成了一个这个拉丝钢板，结果啊，这超重的厉害，在这路上呜呜呜的飞呀，飞呀，飞呀，都飞了。这是理由吗？当然不是理由。没看到这么些尊贵的客人在等吗？让小五开我的车去拉，就算拽也给我拽回来。啊，是，对不起，飞总，马上去。别着急嘛，这突发情况情有可原。拉丝钢板的成本。别担心，这部分费用概念承担。概念和新盟合作那么多年，我们只想尽善尽美。反正也是等去看看佳明吧。佳明
。齐总，您难得亲自过来一趟，顺便去参观下概念的摄影棚吧。嗯，好吧，那我们亲自去走。走。慢点。无敌，不好了，新门的客户非要上摄影棚找陈导。没时间了，实在不行，把这拿拖布把新宅子消弭了，然后再到警察局自首。哎，春花，无敌，客人们来了。你好，我是概念总裁林无敌。啊，你好，林总，久仰久仰，早就想过来了。哎，我们能不能到里面去参观一下？当然可以，请。只能紧急行事了。让你赶紧给顾问少打电话，大篷车可以开过来了。这还小人被当场碎尸万段了吗？俺也不知道，眨眼人就没了。俺记得俺们几个刚出来的时候，就剩下雷总跟姓翟的在那儿横眉冷对。难道是雷总在俺之前就把姓翟的给灭了？小雷雷，太棒了！谢谢，不远送了，再见。喂，真的走了？走了。人家只提出了几个技术上的小问题，总体还算满意。哎呀，真的能折腾，都参观了一下午了。行了，没完晚上请吃饭就不错了。我可听说这个雷某人好像又立功了。是啊，幸亏他及时拉走了翟国强。啊，按你的意思来说呢，剽窃的事儿就过去了。没那么简单。喂，喂，吴迪，你在哪儿啊？我在寻见翟国强的路上，大篷车的事情必须解决，无论如何，越快越好。好。喂，你走了。吴迪约了翟国强谈判，我怕翟国强刁难他。约哪儿啊？约来酒店。我不跟你说了，不用，我正开车呢啊。再见。又是原来费先生，请您等等。我们认识吗？您不认识我，但是我们酒店全体员工都认识您。啊，你们太客气了。那什么，我现在有急事儿，咱们改天再聊啊。哎，对不起，您不能进去。为什么呀？有客人投诉，您在我们酒店举办的相亲活动中变相招商。顾客就是上帝，希望您能谅解。我们必须保障他们的利益。现在你们这儿没有相亲，我没时间跟你说这些。我现在真有急事儿。哎，费先生，费先生。如果您真有什么事儿的话，我可以代劳。我要投诉。你，吴迪，请坐。谢谢。这些菜啊，都是我特地点的。来，开吃。吴迪，你来新义上班怎么样？这个要求是我不能答应。我既然叫你过来吃饭啊，肯定是带着诚意来的。这个呢，是大篷车创意的期权书，免责声明啊都在里头
，拿去吧。吴迪，想骂你的人啊，是我哥。我早就跟他说过，道不同不以为谋。像你这么对于物质没有任何要求的女性来说的话，从动物学上的角度说，那就是养不清。嗯，别说养不清了，养不熟。换一种文艺点的思路，就是，不管我心怎么成，你都不会为我所用。说实话，吴迪，你和雷炯还真的挺像的。雷警答应你什么条件了吗？就算他答应我什么，那也是他欠我的。我们礼尚往来，他君子，我小人，殊途同归，啊！原来真是雷警。顾客呢，就是我们的上帝，我们接受投诉。只要您签了这份保证书，保证不在本酒店非商业性质的活动中招商，那就行了。现在我可以进去了，我的子民。请。请慢用。哎，小姐，我们买单。好的。这还没开吃呢，买什么单啊？饭可以慢慢吃，但是我觉得这一餐还是应该我来请。哎，吴迪，你还真不想欠我什么啊？啊？我觉得您欠我点什么，总比我欠您踏实。请买单吧。好的，请稍等。转悠到底九九八包厢是吧？是的。谢谢啊。来，吴迪，敬你一杯。真看不出来啊，吴迪。人们都说你啊是不解风情，但是我个人认为，你是最了解男人的。你看啊，你和费德南打得火热，又和雷炯闹得是不清不白。吴迪啊，真有你的呀！翟先生，请您自重一点。翟国强，混蛋！啊！让你刚才放狗屁！啊！啊！啊！小事化无啊！你不吃这一套是吧？你放开啊！我跟你说，以后我没那么好说话。林无敌，以后啊，雷总要是跪着求我，没门！走着瞧。小子敢威胁我，告诉你，张一鸣，给我站上！你你小心点，胆儿肥了你。德南，你敢欺负林无敌？德南。你就不能不那么冲动吗？换做你是我呢？你能看着你自己的女朋友被别人欺负吗？可问题是我们现在要求翟国强，不可能一点委屈都不受的。没有必要求他呀。概念什么时候输给过心意？老费总赛的时候没输过，后来你和李安建一起管理概念的时候也没输过，再后来李安瑞在都没有输过，可现在是我。是我每天晚上掰着手指头算，怎么能够还清银行的贷款？必须让翟国强现在说我几句，跟银行的催款，你觉得哪个更重要呢？我不管，反正我不能看着你被欺负。你以为你现在跟他撕破脸皮说几句，他就不会耍阴谋手段了？
，要不是雷炯答应了他们的条件，我跟他们吃几顿饭，让他侮辱我几句，就可以把这个创意拿回来吗？又是雷炯，你信吗？雷炯今天在这儿，他也一样会动手，只会动手比我狠。吴迪，你怎么不想想我的感受？吴迪，我爱你，我不能看你受欺负，我要保护你，所以我才会去打翟国强。你看不到我的委屈吗？我都看得到，但是我不明白。为什么每次我们两个一在一起的时候，就会有那么多的麻烦？吴迪，吴迪，麻烦和困难都是暂时的，麻烦我帮你挡着。只要你对咱们两个人的感情有信心，好不好？我们两个在一起，前前后后经历的事情太多了。现在我每天上班还要用一半的时间来考虑我跟你之间的事情，另外一半我要考虑工作，我真的受不了了。看看你，你又能比我好多少？我真的，我真的觉得，如果我们两个人在一起这么辛苦，那我宁可不要。你是说？你不想跟我在一起，我只是想要我们两个人爱的单纯一点。好，如果分手能让你快乐的话，我接受。你真的这么想？我已经这么想了。你从来没有对咱们俩的感情有过信心吴迪，你知道，我们努力了那么久，我也好累。真希望我们能做一对单纯的、普通的情侣。没有工作的纠结，没有门第的距离，我们之间有太多的纠结，需要一起努力去解决。可你却这样走掉了，靠我一个人怎么有信心？嗯、雷总给了我面对你的勇气，可我需要你带给我面对这份感情的勇气。其实我早该承认，错误的开始很难有好结果，事实就是这样。叫你费总，远比叫你德南轻松得多。来，把他放过来一点，吴兄，再过去一点，好，固定住了。咱们把他扶起来，来，你过去那边，把他扶起来，一、二、三，走，慢点啊，好，把他固定住吧。
，小心点啊！雷总，就剩这最后一块了。好的，兄弟们，就是最后一块了，加油！咱们明天放假一天，工资双倍啊！谢谢雷总，谢谢雷总。哎，那不是林总吗？把最好的位置给了心意，这样的亏多少钱？其实啊，也没什么损失。心意的计划书给了我们不少的好点子，而且我算过，广告牌跟广告牌之间的距离、颜色、视觉效果、高度、空间距等等，再加上我的第六感，还有后来者居上，等其他客户的广告牌一竖起来，翟国强这家伙就知道他吃了多少亏。这什么理论？哎，这可是我天雷炯炯独家首创的户外广告牌如何淹没在广告牌的汪洋大海之中定律。你可以帮我申报诺贝尔奖，奖金分你们。谢你了。等我赚了钱，你就知道了。祸兮福所依，说不定干你还帮了我呢。哎，小心点！九少出手狠了点，看来他最近没少干粗活。是费德南，我早知道这样。没那么轻易的把大篷车的创意还给林无敌，都晓得和气生财。翟总这么做，还不是为了讨好我们家九少？我这个当后妈的，这说多了不是，说少了也不是。本想着替翟总出口气吧，你倒好，招呼都不跟我打一个，就被几块广告牌子给收买了。概念是你的嘞。我怎么知道你是不是向着我？概念是我的没错，但林无敌、费德南跟周圆圆不是我的，一块注了水的猪肉而已，怎么比得上牛气冲天的世界之窗游乐场？游乐场？不是你们家囧少的吗？<笑>这主意你也打？我们家的家事不需要外人操心。你先养伤，等你伤养好了，我们再谈。费德南，我饶不了你。费总早，请。你来早了吧？请你给我一次赎罪的机会吧，这次我一定一定把新意广告的全部创意都搞到，把这次全部损失都捞回来，我不要提成，不要奖金。佩娜，事情已经过去了，你去工作吧。啊，真的？那是不是丫丫就不用辞职了？你是替唐亚军求情吗？是的。哦，其实我的意思是说，你看。咱们唐总吧，对公司贡献的很大，然后唐总吧，放心，没人需要辞职。啊，太好了，那我去告诉丫丫喽。唐总刚接到人事处的通知，您不用辞职啦。这个我已经知道了。这是这个月的财务报告，请您审批。来的早不如来的巧，想要借这个机会和丫丫缓和一下关系，却被别人占了先机。不过没关系，丫丫不用走了。吴总，给，这是中华大篷车的方案，您的机票已经订好了，在前台。哎呀，大篷车的创意总算是拿回来了，要是今天去不了主办城市，这活动就得耽误了。吴勇，哎，等等。我正找你呢，我下午就走，打算去北京看一下中华药膏的路演场地。你就在概念踏踏实实的等我的好消息吧。你在概念等我消息？哎，之前不是说好我去的吗？这个项目一直我负责，还是我跟吧。莎莎，嗯，把吴总的票退了，换我的名字重订一张。德南，你受什么刺激了？
这事儿有什么事儿吗？你跟费总是不是？哦，肯定有问题，怪不得今天一大早啊，费总的脸蔫的，就跟熟透了的南瓜似的。不过这次啊，问题好像很严重，你知道吗？他非让我把吴总的机票给退了，换成他自己去出差。出差？对呀、啊，中华牙膏的路演啊。这一去啊，估计怎么着也要十天半个月的吧。哼，本来我还以为趁着吴总出差的机会，我就可以轻松一点，专治我的相亲。可是没想到，珊珊，我都知道了，你让我静一静好吗？哦，分开一段时间也好，看我能不能试着忘了他。这是冰宝下一期的广告方案，交给你跟进了。哎呀，行了吧，你去也行啊，就当散散心吧。反正这段时间你跟林无敌也够累了。哎，我是应该试着把他给忘了，毕竟他已经在我心里占据了很久了。你说，问题在我吧？要我说呢，你们俩都有问题。林无敌是患得患失，你比他还患得患失。真像你写的言情小说那样，爱到无路可退了，没那么严重。就算无路可退，只要无敌开心，我就自己挖一条路，退。哎呀，至于搞得这么悲壮吗？现在大不了只是低潮期而已嘛。结束了。那你不用说了，我知道，你就放心吧。就算你不在，我也会替你好好的看着他，不会让任何人有机可乘。哎，哎，你好，郭大夫。啊，啊，呃，什什么？啊，行行行，啊，我一会儿过来找你。丹丹，不好意思啊，我爸的医生要找我，去忙你。那你等我回来啊！哎，你等我回来送你啊！喂，你好，干净林无敌，是你让德南出差的吧？周董，公司那么多的事儿，让谁去不行，偏让他去，你又想干什么？我看周董您误会了。只有您儿子离我远远的，我才能更好的为您工作，才能早日还清干净的债务。其实这一切，不正也是您想要的吗？等等去几层？哦，二层。嗯，你出差啊？对。工作上有任何进展，我会电邮给你的。我会注意查收的。嗯，路上小心。你也保重。哎，这张机票呢？沈大叔在你这儿。钱青姐夫拿走了。他走了？早走了大鹏车创意的事，谢谢你了
，用不着谢我。我跟你说过了，我是为了我自己。他有无敌吧？你喜欢这样想，我也没办法。就让你把天才卖给顾女士，为了无敌也是为了概念。我下午要出差，可能要过一段时间才会回来。逃避。你我无敌，我们三个人的关系始终需要去解决的，所以更需要有人退出嘛。你确定吗？到时候别说我抢了你的女人。爱情不是你争我抢，我不会怪任何人。为什么在我婚礼上闹？我就是爱你，怎么了？我们结婚吧，嫁给我，我现在就可以跟他离婚。我们已经结束了，我再也不想见到你。我们两个在一起，前前后后经历的事情太多了。我真的觉得，如果我们两个人在一起这么辛苦，那我宁可不要。如果分手能让你快乐的话，我接受。小姐，不好意思，后边有人了。对不起。哎，等等，等等，小姐，你先走吧。是你先打到的车。没关系，我没什么急事儿。更怀念。Oh my god！ 我已经起得比鸡还早了。多喝水，多看绿色植物。仙人掌防电脑辐射，但不能多浇水。要吃早餐，暖暖的丽雅茶和可口的点心，是你一天忙碌工作的最佳动力。清香的热茶，还有可口的点心，可是一天忙碌工作的最佳动力哦。啊，我又不是小孩子，你不用这样子。有没有搞错呀？我种树，你乘凉。金姐，刘鑫，每逢佳节倍思亲，不想我爸妈了，你得给我放十天的年假。这怎么能行呢？越到年底越是公司忙的时候啊！你走了，谁听前台啊？哦，不行，我不管。而且姐夫借我用一下，我得带你男人回家呀。呃，二五弟，我去找佳明了，就要吃早餐。嗯，你别这样啦，肯定不可能给你放假的。我不管，你不答应我就告亲吧。哎，我真是服了你了，我还有事要忙呢，这早上刚上班。
嘛呢？看不见我，看不见我，看不见我，我看不见我，看不见我，看不见我，看不见，看不见。大叔，你吃吗？哎，你跟我回家见家长吧。有没有告诉我，陪你回家见家长，我都可以当你家长了。胡闹！大叔，大叔，我们来爱吧。无心啊。嗯。千万不要迷恋书，书只是个传说，不会为了任何。我从小就喜欢传说，大叔，你跟我谈恋爱也要做好心理准备哦。什什么准备？你是概念最不负责的男人，我是概念最不想负责的新一代青春美少女。跟你谈恋爱最大的好处就是甩你的时候完全不用负责任。我我。都都都都嗨干什么呀？就这么定了。救命啊师傅，我们去。